വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന സീരീസിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വീഡിയോയാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്ന യൂണി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് വരുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഫീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഹൗസിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ്റെ സാധനമാണ് എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്സ് ഒരു ട്രെയിനിങ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റയിൽ ഒരു ഫീച്ചറാണുള്ളത് സൈസ് വീടിൻ്റെ സൈസ് ആണുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസിന് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് എടുത്തു പ്രൈസിന് വീടിൻ്റെ പ്രൈസിന് നമ്മൾ വൈ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഹൈപ്പോത്തിസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു രീതികളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഗ്രേഡിൻ ഡിസെൻ്റ് വെച്ച് ഈ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീടിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പ്രൈസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് രീതിയല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പല എപ്പോഴും ഒന്നിലധികം ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകും സൈസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ഏ വീടിൻ്റെ പഴക്കം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സൈസ് നമ്മൾ അല്ല പ്രൈസ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള കേസിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് നൊട്ടേഷൻസ് കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ എക്സ് ഐ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐത്ത് ട്രെയിനിങ് സെറ്റിനെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ എക്സ് തന്നെ കുറയുണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ് ടു എക്സ് എൻ വരെയുണ്ട് എൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് എൻ എന്ന് എടുത്താൽ എക്സ് ഐ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ് ടു എക്സ് എൻ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കാം എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്ത് ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എക്സ് ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്ത് ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് മുഴുവൻ വരും ഇപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മോളിൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മൂന്ന് രണ്ട് മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ നീല ഇതിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാറ് മൂന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വരെ വരുള്ളൂ മറ്റത് വൈ ആണ് പ്രൈസ് കൂട്ടില്ല വൈ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ വരില്ല അത് കൂടാതെയുള്ള അത്രയും സെറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇനി എക്സ് ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്ത് ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിളിലെ ജേത്ത് ഫീച്ചർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂം ആണ് തേർഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ഓഫ് ദ ഹോം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഫീച്ചറുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ വരെയുണ്ട് സൈസിന് നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂമിന് നമുക്ക് എക്സ് ടു എന്ന് എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സിന് എക്സ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം ഏജ് ഓഫ് ദ ഹോമിന് എക്സ് ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാറ് മൂന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്കൻഡ് റോ ഫുൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അതിൽ പ്രൈസ് ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സ് ശരി എക്സ് ടു ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ അതെന്താണ് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമിൽ എക്സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ് ഐ ജെ
എന്നായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് നാല് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ എക്സ് പ്ലസ് തീറ്റ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് തീറ്റ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ യൂണിവേരി ലീനിയർ റിഗ്രഷനിലെ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തീറ്റ സീറോ തൊട്ട് തീറ്റ ഫോർ വരെയുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും എൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പോൾ തീറ്റാ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മേ ബി ഒരു ബേസ് പ്രൈസ് ആണെന്ന് വെക്കുക വീട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് മിനിമം പ്രൈസ് എന്ന് വെക്കുക എൺപതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞ വീടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റാ സീറോയിനെ എൺപതിനായിരം എന്നെടുക്കാം പിന്നെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ തീറ്റാ സീറോ എൺപതിനായിരം എൺപതിന് എൺപത് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഹോം ആണ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ സൈസിനെ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുക അതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പിന്നെ എക്സ് ടു എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂംസിന് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കാം എക്സ് ത്രീ എന്താണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ പൈസ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് എക്സ് ഫോർ എന്താണ് എക്സ് ഫോർ ഏജ് ആണ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഹോം ആണ് വീടിൻ്റെ പഴക്കം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ വില കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പാരാമീറ്ററിന് മൈനസ് ടു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഈ തീ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തീറ്റ സീറോ എച്ച് ഓഫ് എക്സുകൾ തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് തീറ്റ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എന്ന് കണ്ടത് പക്ഷേ എൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എച്ച് ഓഫ് എക്സുകൾ തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എക്സ് ടു അപ്പ് ടു തീറ്റ എൻ എക്സ് എൻ വരെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു നോട്ടേഷൻ ആണ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ്പ് ടു എക്സ് എൻ വരെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പത്തേൻ്റെ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എക്സ് ടുവിനെ ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാറ് മൂന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ തീറ്റ സീറോയ്ക്ക് മാത്രം ഫീ ഫീച്ചറിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ അല്ല അത് അതിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ഫീച്ചർ ഇല്ല തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു അപ്പ് ടു തീറ്റ എൻ വരെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ തീറ്റ ടു എക്സ് ടു അപ്പ് ടു തീറ്റ എൻ എക്സ് എൻ വരെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫീച്ചറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ഫീച്ചറിൻ്റെ പേര് എക്സ് സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ് സീറോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആ ഫീച്ചറിൻ്റെ സത്യത്തിൽ അവിടെ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് തീറ്റ സീറോ എക്സ് സീറോ ഈസ് ഇക്വൽ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ താഴത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ തീറ്റ സീറോ എക്സ് സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് അപ്പ് ടു തീറ്റ എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ എക്സ് സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എക്സ് ടു അപ്പ് ടു തീറ്റ എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും വേർ എക്സ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഹൈപ്പോത്തിസ് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീച്ചർ വെക്ടർ ഫീച്ചർ വെക്ടർ എന്ന് പറ
എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സിനെ ട്രാൻസ്പോസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ റോയും കോളവും തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ ഇതാണെങ്കിൽ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ഈ വരയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ല അതൊരു റോ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ഒരു റോ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ അപ് ടു തീറ്റ എൻ എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ അപ് ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേ സാധനം കിട്ടും ഏത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ എക്സ് സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എക്സ് ടു അപ് ടു തീറ്റ എൻ എക്സ് എൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണനം കിട്ടുക ഇത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോള റോ എടുക്കും ഈ ഈ മെട്രിക്സിലാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു റോയേ ഉള്ളൂ ഈ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസിൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഗുണിക്കും അപ്പോൾ തീറ്റ സീറോ എക്സ് സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു അപ് ടു തീറ്റ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ ആണ് തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരിക സംശയമുള്ളവർ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും വേർ എക്സ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ദ ഫീച്ചർ വെക്ടർ ആൻഡ് തീറ്റ ഈസ് ദ പാരാമീറ്റർ വെക്ടർ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് എൻ എന്നുള്ള ഒരു കോളം വെക്ടറായിട്ട് കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എക്സിനെയും തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ അപ് ടു തീറ്റ എൻ എന്നുള്ള ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് അഥവാ വെക്ടറായിട്ട് തീറ്റേനെയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്നായിരിക്കും പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയാം നോക്കാം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പഠിച്ച അതേ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ സ്ക്വയർഡാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കാം അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു അത് ഇപ്പോൾ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് ആണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സിന് വരും അതിപ്പോൾ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സാധനം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യു എക്സ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് സീറോ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ സീറോ എക്സ് സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എക്സ് ടു അപ് ടു തീറ്റ എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ ആണ് വേറെ എൻ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടറാണ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത്ര നാളെ നമുക്ക് തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ ആയിരുന്നു അത് തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ അപ് ടു തീറ്റ എൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് വരാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ പ്ലസ് വൺ റോകളുള്ള ഒറ്റ കോളമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എൻ പ്ല എൻ പ്ലസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുക വെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ജെ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ നേരത്തെ നമ്മുടെ യൂണിവേരിയറ്റ് ലീനിർഗേഷൻ ഇവിടെ ജെ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ അപ് ടു തീറ്റ എൻ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ച് എഴുതാത്തതിന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ജെ തീറ്റ എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതും അപ്പോൾ ജെ തീറ്റ ഐസുകൾ വൺ ബൈ ടു എം ഇന്ന് സിഗ്മ ഐസുകൾ വൺ ടു എം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഈ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തീറ്റ സീറോ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ എക്സ് അല്ല മറിച്ച് തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് ആണ് അവിടെ എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക് 
അത് ഇങ്ങനെയാണ് തീറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ജെ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ മൈ വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഓം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഐ ജെ അതായത് ഏത് തീറ്റ ആണോ ഐത്ത് ജേത്ത് തീറ്റ ആകുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജേ ജേത്ത് തീറ്റയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ ജേത്ത് ജേത്ത് ഐത്ത് ട്രെയിനിങ് സെറ്റിലെ ജേത്ത് എക്സ് ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ് സീറോ കൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് താഴത്തേക്ക് നീട്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിവേര് ലീനിയർ ഗ്രഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാകണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും എക്സ് ഐ സീറോ എന്നാവും എക്സ് ഐ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്കറിയാം തീറ്റ സീറോയ്ക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരേ ഇക്വേഷനാണ് തീറ്റ വണ്ണിന് നോക്കിക്കുക തീറ്റ വണ്ണിന് ആകുമ്പോൾ എക്സ് വൺ വരും എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി നടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറിക് ഇക്വേഷനായി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനെ ചുരുക്കി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവർക്ക് കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ സീറോ ഓഫ് ജെ തീറ്റയാണ് തീറ്റ സീറോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു സിക്മ ഐ സിക്കൾ വൺ ടു എം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ സീറോ ഓഫ് ജെ തീറ്റയാണ് താഴത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലെ വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു ഐ സിക്കൾ വൺ ടു എം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ വൺ ഓഫ് ജെ തീറ്റയാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിവേരിയൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിലധികം ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തീറ്റ സീറോയും തീറ്റ വാല്യൂസും ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പ് ടു തീറ്റ എൻ വരെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് അറിയാൻ പാടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്ത റീലി ഗ്രേഡിൻ ഡിസെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എഴുതി പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു കോമൺ റൂൾ വെച്ചു ആ കോമൺ റൂളാണിത് തീറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ തീറ്റ ജെ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു തീറ്റ ജെ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ മൈ വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു സിക്മ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഐ ജെ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐത്ത് ട്രെയിനിങ് സെറ്റിലെ ജേത്ത് ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അത് യൂണിവേരിയൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ശരിയാകണമല്ലോ അത് ആകും എന്നുള്ള തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു എൻ വരെ വരിക ചെയ്യും അപ്പോൾ അടി അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കിയ തീറ്റ സീറോയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും തീറ്റ സീറോ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു സിക്മ ഐ സിക്കൾ ടു വൺ ടു എം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഐ ഓഫ് സീറോ എക്സ് സീറോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സീറോ ത്ത് ഫീച്ചർ വൺ ആണ് നോക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ സീറോയുടെ ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേ തീറ്റ സീറോയുടെ ഇക്വേഷനായി മാറുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രേഡിൻ ഡിസെൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഈ ഗ്രേഡിൻ ഡിസെൻറ്റും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഫീച്ചർ സ്കേലിംഗ് എന്നാണ് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൾട്ടി ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം പല സ്കെയിലിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ വീടിൻ്റെ സ്പേസ് സൈസ് ആയിരം ആയിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വീടിൻ്റെ സൈസിന് വരിക അല്ലേ വീടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂംസോ നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ബെഡ്റൂം മാക്സിമം പോയാൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിനോ അഞ്ചിനും അടക്കമുള്ള നമ്പറുകളാണ്
നമുക്ക് അവിടെ ആ പ്രശ്നം വന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഫീച്ചറിനെയും എല്ലാ ഫീച്ചറിനെയും ഒരു മൈനസ് വൺ വൺ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരു മൈനസ് വൺ വൺ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാക്ട്ലി മൈനസ് വൺ വൺ റേഞ്ച് വേണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് ടു 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 റേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് ത്രീ ടു ത്രീ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് സീറോ വൺ ആണല്ലോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ത്രീ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല മറ്റേ സീറോ ടു ത്രീ ആണ് ഇത് മൈനസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേഞ്ച് ആണ് അതായത് വൺസിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് രണ്ടും കിടക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എക്സ് ത്രീ നോക്കൂ അത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കി വറ്റാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ റേഞ്ചിലുള്ളു അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എക്സ് ഫോർ അതൊരു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ വരെയുള്ള റേഞ്ചിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ നോക്കിയത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയുടെ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് ടെൻ റേസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് ഈ എക്സ് വണ് എക്സ് ടു പ്ലസ് പക്ഷേ എക്സ് ത്രീ ഓർ ടെൻ റേസ് ടു ടൂവിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ടെൻ റേസ് ടു സീറോയുടെ റേഞ്ചിലാണ് ആയത്തത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണവും ഒരെണ്ണം ടെൻ റേസ് ടുവിൻ്റെ റേഞ്ചും ഒരെണ്ണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയുടെ റേഞ്ചിലുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ഒരു റേഞ്ച് വ്യത്യാസം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനും ഒരു മൈനസ് ത്രീ ടു ത്രീ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് വൺ ടു വൺ റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഇതാണ് ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് വളരെ വ്യാപക ഒത്തിരി മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ഇല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് എന്നാലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ നോർമലൈസേഷൻ എന്നാണ് മീൻ നോർമലൈസേഷൻ മീൻ നോർമലൈസേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഓരോ ഫീച്ചറിനെയും എക്സ് ജെ ആണല്ലോ ഓരോ ഫീച്ചറിനെയും എക്സ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ജെ മൈനസ് മ്യൂ ജെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മീൻ നോർമലൈസേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഓരോ ഫീച്ചർ എക്സ് ജെയും എക്സ് ജെ മൈനസ് മ്യൂ ജെ മ്യൂ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മീനാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ സെറ്റിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദ ഹോം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഹോം പത്ത് വീടുകളുടെയും സൈസ് കൂട്ടിയെടുത്ത് അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതാണല്ലോ മീൻ ആ മീൻ ആണ് മ്യൂ ജെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ ട്രാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ജെ മൈനസ് മ്യൂ ജെ ബൈ മാക്സ് മൈനസ് മിൻ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഇസ് ഓക്കെ ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് അതിന് ട്രെയിനിങ് സെറ്റുള്ള ഓരോ ഫീച്ചറ് ഫീച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ ഫീച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൻ്റെ മ്യൂ മീൻ എടുക്കുന്നു മീൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിലെ മാക്സ് മൈനസ് മീൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നിന്ന് മിനിമം വാല്യൂ കുറക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ഹോമ് സപ്പോസ് സൈസ് ഓഫ് ഹോം എടുത്ത മീൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്സ് മൈനസ് മിന്ന് രണ്ടായിരം ആണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിന് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സൈസിനെയും ആ പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്നാക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ
ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറ് മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ചായി മാറും അന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് വരും അല്ലേ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് വരും മൈനസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരും മൈനസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സാധനം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ടെന്താ വരിക ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറ്റും അതെന്ത് വരും മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് നമുക്ക് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും നാലെന്ത് വരും നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് അഞ്ച് അത് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും ആറെന്ത് കിട്ടും ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം സീറോ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അത് സീറോ എന്ന് കിട്ടും നോക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് മൂന്ന് എന്നുള്ള എല്ലാം ഒരു പൂജ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസായി മാറിയതായിട്ട് കാണാം നോക്കും എല്ലാ വാല്യൂസും മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസായി മാറി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഈ നിലയ്ക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഓരോ എക്സ് ജെ ഇസ് ഇക്വൽ എക്സ് ജെ മൈനസ് മ്യൂ ജെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സ് മൈനസ് മിന്നെ എടുത്താലും മതി ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫീച്ചറിനെയും ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് നമ്മൾ മീൻ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്തോളം ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒപ്റ്റിമം തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് ചെയ്തില്ല പലതും പല സ്കെയിലിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സ് സീറോയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ് സീറോ എപ്പോഴും വൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾക്ക് മാത്രം ഫീച്ചർ സ്കെയിലിങ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ലേണിംഗ് റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് ഡിസൻ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ലേണിംഗ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ലേണിംഗ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് കാരണം ലേണിംഗ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് ഡിസൻ്റിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്താണ് ഈ ലേണിംഗ് റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒരു തീറ്റ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തീറ്റ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒപ്റ്റിമം തീറ്റ വാല്യൂയിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം അൽഗോരിതം വെക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു ലേണിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ റേഞ്ച് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ഏത് റേഞ്ചിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺ ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ അറിയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് സഹായകരമായ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലോട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻസ് എടുത്തു അതായത് നമ്മൾ തീറ്റ സീറോ തീറ്റ വൺ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ജെ തീറ്റയും എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ എറും എടുത്തു അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മീൻ സ്ക്വയർ എറും എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ തീറ്റ വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തീറ്റ
പരമാവധി ഒരു മൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ വ്യത്യാസമേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓരോ ഐട്രേഷൻ കൂടുമ്പോഴും ജെ തീറ്റയ്ക്ക് വരാവുള്ളൂ അതാണ് ജെ തീറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ഐ മാറ്റം കുറവ് ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം പ്രാവശ്യം ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് അല്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ മൈനസ് അല്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചു ജെ തീറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺവേർജ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതല്ല ജെ തീറ്റ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ രണ്ടാമത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻസിനെ കനുസരിച്ച് ജെ തീറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജെ തീറ്റ കുറയും വീണ്ടും കൂടും ജെ തീറ്റ കുറയും വീണ്ടും കൂടും ജെ തീറ്റ കുറയും വീണ്ടും കൂടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കുറച്ച് നോക്കണം കാരണം അതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻ ജെ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിനിമത്തിൽ മിനിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജെ തീറ്റയുടെ ഗ്രാഫിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മിനിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കുറക്കണം അപ്പോൾ ആ മിനിമം ഇല്ലാണ്ട് പോകില്ല മിനിമം മിസ്സാവില്ല മിനിമത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂടി അങ്ങ് പോവുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗ്രേഡിൻ ഡിസെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് എസിസെൻ്റിൽ കാര്യമായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ ഗ്രേഡിൻ ഡിസെൻ്റ് അൽ കോരത് നമുക്ക് ഇതിട്ട് നമ്മുടെ ഹാൻസർ സെക്ഷനിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ തീറ്റ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൽഫ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ആൽഫ തീരെ കുറച്ച് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല തീരെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ വളരെ സ്ലോ കൺവെർജൻസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൽഫ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആ വാല്യൂക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണിനും വണ്ണിനും അടക്കമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കുക എന്നാണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണിനും വണ്ണിന് അടക്കമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കുക മേ ബി ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തത് അപ്പോൾ അത് തീരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര പത്തുക്കയാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു സീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ അതും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പതുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു നോക്കാം അതും പതുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചില പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണിനും പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനും ഇടക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കി ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് വരച്ചു നോക്കി പ്ലോട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻസിന് ഇട എഗൻസ്റ്റ് ജെ തീറ്റയുടെ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ജെ തീറ്റ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഈ പ്ലോട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു നിലയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ